മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ലേൺ എബൌട്ട് സിനാപ്സ് സിനാപ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിനാപ്സ് അതായത് സിനാപ്സിൻ്റെ ഘടന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സിനാപ്സുകൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ത്രൂ സിനാപ്സ് അതായത് സിനാപ്സിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രേഷണം അടുത്തതായിട്ട് എന്തായിരുന്നു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതായത് നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടാതെ ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അതായത് വിവിധ തരം അതായത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അതായത് സംവേദ നാടീകോശവും പ്രേരക നാടീകോശവും അതിനുശേഷം ഇവയൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് നെർസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നെർസ് അഥവാ നാടികൾ നാടികളെ അവയുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്ന് തരം നാടികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സെൻസറി നെർ മോട്ടോർ നെർ ആൻഡ് മിക്സഡ് നെർ അതായത് സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോയത് അതെല്ലാം ടീച്ചർ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നു നിങ്ങളതൊക്കെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പഠിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കട്ടെ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അവർ നെർവ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യൻ്റെ നാടി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് കൺട്രോൾ അവർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾ എന്തായിരുന്നു നെർവ് സിസ്റ്റം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്തിലെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടാതെ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുമ്ന പിന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന നാടികൾ അഥവാ നെർവ്സ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് നെർവ് സിസ്റ്റം അപ്പം മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ഈ മൂന്ന് പാർട്സിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവ്സ് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നെർവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം അതായത് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവും സുഷുമ്നയുമാണ് ഇനി പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും പോകുന്ന ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് അത് ടോൾ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പോകുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് അത് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും കടന്നു പോകുന്ന ശിരോ നാടികൾ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി ശിരോ നാടികളും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും പോകുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളും ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം ഉണ്ട് ആ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ചിത്രീകരണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് പൂർത്തിയാകണം അപ്പം നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റം നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടു പാർട്ട് ഒന്നെന്താണ് കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് പെരിഫറൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മസ്തിഷ്കം സുഷുമ്ന ഇനി പെരിഫ്രൽ നാടീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശിരോ നാടികൾ അത് പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയുണ്ട് സുഷുമ്ന നാടികൾ അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡിയുണ്ട് നെർവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷണം ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ്സ് ന്യൂട്രിഷൻ ഓക്കെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്കൾ അതായത് കട്ടികൂടിയ തലയോടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അഥവാ തലച്ചോർ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ ദ മെമ്രെയിൻ എ ത്രീ ലെയേഡ് മെമ്രെയിൻ മൂന്ന് ലെയറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു മെമ്രെയിനും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മെമ്രെയിൻ ഈസ് കോൾ മെനിഞ്ചസ് അതായത് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ മൂന്ന് പാളി ആവരണം ഉണ്ട് കൂടാതെ വിത്തിൻ ദി ഇന്നർ മെമ്രെയിൻ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ദി വെർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് നമ്മുടെ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപാളിയിലും മസ്തിഷ്ക അറകളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം അപ്പോൾ ഓർഗ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് തലയോടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു മൂന്ന് പാളിയുള്ള സ്ഥരപാളിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെനിഞ്ചസ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപാളിയിലും മസ്തിഷ്ക അറകളിലും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ദ്രവമുണ്ട് ആ ദ്രവത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്കൾ കൂടാതെ ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ ദ മെമ്രെയിൻ എ ത്രീ ലെയേഡ് മെമ്രെയിൻ കോൾഡ് മെനിഞ്ചസ് ദ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്തിൻ ഇന്നർ മെമ്രെയിൻസ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് ദി വെർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനെ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പാളികളുള്ള മെനിഞ്ചസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പാളിയിലെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഇതും ലാസ്റ്റത്തേതുമായ ആന്തര പാളികളുടെ ഇടയിലാണ് എന്തുള്ളത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ അതിന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദി ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ കലകൾക്ക് പോഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുക റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ഇഞ്ചുറീസ് മസ്തിഷ്കത്തെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഘടന പ്രത്യേകത ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് പാർട്ടാണുള്ളത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മിഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പം ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പാർട്ടും നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വേണം വരയ്ക്കാൻ ഇനി ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഭാഗവും നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സെറിബ്രത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളുള്ളത് ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു അതായത് ന്യൂമറസ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ആർ സീൻ ധാരാളം ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കാണുന്നു കൂടാതെ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ചാര നിറമുള്ള പുറംഭാഗത്തെ നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്നും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു ദ ഗ്രേ കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് സെറിബ്രം ഈസ് കോൾ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾ മെഡുല്ല അപ്പോൾ ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് മൈലിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് കളർ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്ക
കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം ആ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ച കേൾവി രുചി മണം അതുപോലെ സ്പർശം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സെറിബ്രം കൂടാതെ കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്താണ് ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ രണ്ടു വിധം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മസിൽസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഐച്ഛിക ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വിത്ത് എന്താണ് വിത്ത് അവർ വിൽ വിത്ത് അവർ നോളജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടിയുള്ള ചലനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനൈച്ഛിക ചലനമാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ അല്ലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമോ സമ്മതമോ ഒന്നുമില്ലാതെയുള്ള ചലനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനൈച്ഛിക ചലനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെയുള്ള ചലനങ്ങൾ സെർബ്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം പിന്നെ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ ചിന്ത ഓർമ്മ ബുദ്ധി ഭാവന ഇവയുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രമാണ് ഇവോക്ക് സെൻസേഷൻസ് അതായത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം കൺട്രോൾസ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് സെറിബെല്ലം അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം എന്തൊക്കെയാണ് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സെറിബെല്ലം എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു സെറിബ്രത്തിന് പിന്നിൽ താഴെ രണ്ട് ദളങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ സെറിബ്രം ആസ് ടു ഫ്ലാബ്സ് ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുണ്ട് അതായത് സെറിബ്രത്തോളെ പോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫിഷേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്രൂസ് ചാലുകളും ചുളിവുകളുമുള്ള ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ലം ഇനി എന്താണ് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇക്വിലിബറിയം ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമായ സെറിബെല്ലം ബ്രെയിനിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് മെഡുല്ലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ മെഡുല്ലോ ബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ ഷേപ്പ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ദണ്ഡാകൃതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചാലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയ്ക്കുള്ളത് എവിടെയാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ കാണുന്നത് സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദ റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഈസ് സീൻ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദി സെറിബെല്ലം അതായത് സെറിബ്രത്തിന് ചുവടെ സെറിബെല്ലത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡാകൃതിയിൽ റോഡ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ എന്താണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് എക്സെട്ര ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മുമ്പേ വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്മതം ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻറ്റേണലായി നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയും തന്നെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് മുതലായവ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ബ്രീത്തിങ് അതായത് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയൊരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഒബ്ലാങ്കേറ്റ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പാർട്ട് തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിന് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു ആക്ട് ആസ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദി സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം അനലൈസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് സെൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടു ദി സെറിബ്രം അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറിബ്രത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പം സെറിബ്രത്തിലേക്കും സെറിബ്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ
അതായത് ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഏതാണ് ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഘടന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം മിഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിൽ സെറിബ്രം ഈസ് എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സെറിബെല്ലം മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് മിഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ ഇനി തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം ഇനി സെറിബെല്ലമാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡിലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ എല്ലാ അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങളായ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛാസം ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി തലാമസ് ആണെങ്കിലോ ആവേഗങ്ങളുടെ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം ഇനി ഹൈപ്പോ തലാമസോ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിന്തയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓർമ്മയുടെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ സവിശേഷതകളുള്ള നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിനെ ബാഹ്യശതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹ്യൂമൺ നെർവസ് സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫ്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ പെരിഫ്രൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അതിൽ കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ആൻഡ് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൂടി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രെയിനിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കണം കൂടാതെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആ ചിത്രീകരണം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം അതായത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പോഷണം ഡ്രോ ആൻഡ് ലേബിൾ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച് പ്രധാന അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ലാസ്റ്റ് വൺ ലിസ്റ്റ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയും ധർമ്മവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തന്ന അസൈൻമെൻറ്റിലെ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തണം കൂടാതെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഓക്കെ താങ്ക് യു